ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റോസാപ്പ് കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാൻ കിച്ചൺ ടൂർ ആണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അറിയില്ല രണ്ട് കിച്ചൺ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിലെ കിച്ചൺ ആണ് ഒന്ന് പിന്നെ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ കിച്ചണും ആണ് ഇത് എൻ്റെ വീട്ടിലെ കിച്ചൺ ആണ് അപ്പം ഈ നമ്മുടെ ഈ അലൂമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷനൊക്കെ വന്ന ആ ടൈമിൽ ചെയ്ത കിച്ചൺ ആണ് ഇട്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറെ ഇത് പുതുക്കി പണി അങ്ങനെയൊന്നും ഈ ഒരു കിച്ചണിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല വീട്ടിൽ കുറെ റെനോവേഷൻ വർക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഈ കിച്ചൺ മാത്രം ഞങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലെ കിച്ചൺ കിച്ചൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോഴും ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്യുന്ന കിച്ചൺ പിന്നെ വർക്ക് ഏരിയ വേറെ സ്ഥലത്താണ് അതായത് വർക്കിംഗ് കിച്ചൺ വേറെ സ്ഥലത്താണ് അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ ഈ ഒരു കിച്ചൺ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആയിട്ട് കബോർഡ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ മുഗൾ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഷോ പീസസ് ആണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചട്ടിയും അത് പൂവും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും വെക്കാറില്ല പിന്നെ ഈ താഴെ ഭാഗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് അമ്മ സാധാരണ ഈ കുപ്പികളൊക്കെ നമ്മുടെ ഒഴിഞ്ഞ കുപ്പികളൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് അതിൻ്റെ മൂടി ഒരു ഈ ഇതുപോലൊരു ബോക്സിലൂടും അതുപോലെ കുപ്പികളെല്ലാം കൂടെ ഇതിൽ തുറന്നിട്ടിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടിട്ടോ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ തുറന്നിടുക ചെയ്യാറ് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു കബോൺസിൽ ഉള്ളത് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഭാഗത്തെ വാഷ് ബേസിൻ്റെ താഴെയായി വരുന്നൊരു കബോർഡാണിത് ഇപ്പോൾ ഫുൾ ഔട്ട് കബോർഡാണ് ഇതിൽ കുറേ നമ്മുടെ തവികളും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാത്തതാണ് കേട്ടോ അധികം ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ മറ്റേ കിച്ചണിലാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഈ കള്ളി വലിയതായതുകൊണ്ടാണ് താഴെ നമ്മൾ പേപ്പർ വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം അതിലത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു എഗ് ബീറ്റർ ഉണ്ട് ഈ എഗ് ബീറ്റർ ഉപ്പ് ഗൾഫിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതായിരുന്നു ഇത് വലിയ എഗ് ബീറ്റർ ഒന്നുമല്ല സംഭവം നമ്മുടെ സാധാരണ എഗ് ബീറ്ററിൻ്റെ അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് കൈ പിടിക്കാണ്ട് ചെയ്യാൻ അത്രേ ഉള്ളൂ വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കില്ലേ ഇതിനൊക്കെ പറ്റും എന്നാലും നല്ലൊരു എഗ് ബീറ്ററാണ് കേട്ടത് പിന്നെ ഈ ഒരു കബോർഡിൽ ഉള്ളത് ഇതിന് ഈ മറ്റേ സൈഡിലുള്ള താഴത്തെ കബോർഡാണ് ഇവിടെ സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വലിയ വലിയ കുപ്പികൾ അതുപോലെ വെളിച്ചെണ്ണ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ സാധനങ്ങളാണ് ഇതിൽ വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ പഴയ കുറെ ഫ്ലാസ്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ അതാ നമ്മുടെ ജാതിക്ക വീട്ടിലുണ്ടായ ജാതിക്കും ജാതി പത്രയാണ് അതൊക്കെ ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ വെക്കുന്നത് പിന്നെ അത് കണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് വലിയ ഒരുപാട് പൊടികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇടാനുള്ള കുപ്പികൾ അതൊക്കെ ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾ കഴുകി ഉണക്കി വെച്ചതാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു കബോർഡിൽ പിന്നെ ഇത് താഴത്തെ കബോർഡാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ബക്കറ്റ്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ പഴയ സാധനങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഇതിലാണ് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ നിറച്ചു വെക്കുന്നത് ഇത് ഈ സാധനം കണ്ടോ ഇത് നമ്മുടെ നൂൽപുട്ടിൻ്റെ ഒരു അച്ചാണ് പണ്ടത്തെ അച്ചാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചൊന്നും തിരിക്കേണ്ട സ്റ്റാൻഡിലില്ല പക്ഷെ വലിയ ഹോളാണ് ഇതിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളത് പക്ഷെ നല്ലൊരു ഇതാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ താഴെ ചെറിയ ഹോളാണെങ്കിൽ നല്ല ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സാധനമാണ് കേട്ടോ അത് പിന്നെ നമ്മുടെ മുകളിലില്ല കബോർഡുകളിലാണ് ഇനിയുള്ളതൊക്കെ അതിൽ ഒക്കെ പ്ലേറ്റ്സുകളാണ് പലതരം പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഇതിലൊക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് നമുക്ക് ഷോ പീസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ വെക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഇതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ മേലായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ട്രാഗൾ അതുപോലെ നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം ബോൾസ് പിന്നെ സാധാരണ ബോൾസ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെയാണ് മേലെ വരുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ചില്ലിൻ്റെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ഷോ പീസിന് മാത്രം വേണ്ടി മാത്രം വെച്ചൊരു ഇതാണ് ഈ ഒരു പോർഷന് അപ്പൊ മുകളിലുള്ള എല്ലാ കബോൾസിലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഐസ്ക്രീമിന്റെ ബോൾസ് സാധാ ബോൾസ് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത് അതൊരു
ഇനി താഴത്തെ രണ്ട് കബോർഡ്സ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറെ ബുക്സ് അങ്ങനത്തെ പൊട്ടിയ സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിടും ഇതിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു കിച്ചണിലുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാത്ത കിച്ചണാണ് അതായത് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ഈ കിച്ചണിലല്ല ഈ ഒരു കിച്ചണിലാണ് ഞങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഈ ഒരു കിച്ചൺ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ കണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു കിച്ചണിലാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാ പണിയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ കുറെ എന്താ ടർക്കീസും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് പാത്രം തുടക്കാനും അങ്ങനെയൊക്കെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ടർക്കീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ പിന്നെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു വാളിൽ മൊത്തം നമ്മൾ പാൻ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടേക്കാണ് നമ്മളെ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ തൂക്കുന്ന ഹാങ്ങർ ഇല്ലേ ആ ഒരു ഹാങ്ങറിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുപോലെ അതിന്റെ മേലെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് പോഷം ഉണ്ട് അതിലാണ് നമ്മൾ വലിയ ചട്ടികളൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്നത് നോൺ സ്റ്റിക്കിന്റെ കുറച്ച് ചട്ടികൾ പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് നാല് ബർണറിലെ ഒരു സ്റ്റവാണ് ഇനി താഴെയുള്ള ഈ കബോളിൽ ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ബിരിയാണിയുടെ പോട്ടാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് വലിയൊരു ബിരിയാണിയുടെ പോട്ടാണ് അത് താഴെ നമ്മുടെ പത്തിരിക്കയുടെ പലകയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രാനൈറ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പലകയാണ് പിന്നെ ഈ ഗ്യാസ് സ്റ്റോവിന്റെ താഴെയുള്ള കബോർഡ്സിലൊക്കെ പാത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാത്രങ്ങളാണ് പിന്നെ ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് കബോർഡിൽ ഗ്യാസിന്റെ കുറ്റിയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു കബോർഡ്സിന്റെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള കബോർഡ്സിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇനി ഈ ഒരു ബക്കറ്റിൽ ഞങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റുകളാണ് ഇടുന്നത് പിന്നെ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ പുറത്താണ് വെക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അകത്ത് വെക്കാറില്ല ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പുറത്തുള്ള ഒരു ബക്കറ്റിലാക്കിയിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ഇതിലാണ് വെക്കുന്നത് ഇതാണ് ഈ പാത്രങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിക്കാനൊക്കെ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ വെക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിന്റെ ഈ സൈഡിലായിട്ട് നമ്മളൊരു ഹാങ്ങർ തൂക്കി കൊടുത്തിട്ട് അതിലും ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് തൂക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കത്രിക അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഈ മോളത്തെ പോർഷനിലും നമ്മൾ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാന് പിന്നെ ഈ ഒരു ഗ്ലാസിന്റെ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസുകളാണ് അപ്പൊ അത് ഇവിടെ തന്നെ വെക്കുക അതുപോലെ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജഗ്ഗും ഇവിടെയാണ് വെക്കുന്നത് പിന്നെ അതിന്റെ ഈ സൈഡിലായിട്ടും കുറച്ച് പ്ലേറ്റുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മേലെയും കുറച്ച് ബൗൾസ് അതുപോലെ ഗ്ലാസുകൾ ഇത് നമ്മൾ ചായക്ക ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഗ്ലാസുകൾ തന്നെയാണ് ഇത് പല ടൈപ്പിലുള്ള ഗ്ലാസുകളാണ് പല ഷേപ്പിലും അതുപോലെ ജ്യൂസിനുള്ളതും ചായക്കുള്ളതും എല്ലാം ഉണ്ട് അതിൽ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോ താഴെയുള്ള ഈ ഒരു ഗ്ലാസിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ താഴെയുള്ള ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ ഉള്ളത് അതിന് മുകളിലായിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് പാത്രങ്ങളുണ്ട് ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഈ മുകളത്തെ പോർഷൻ ഇങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗ്രില്ല് വെച്ച ഭാഗമായതുകൊണ്ട് പൊടി കയറുന്നുണ്ട് നല്ലോണം അതിലേക്ക് പിന്നെ ഞാൻ ഈ കിച്ചൺ ടൂർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലീനിങ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല വെറുതെ നേരെ എടുക്കാണ് ചെയ്തത് അല്ലാതെ എല്ലാം അടുക്കി വെറുക്കി അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഇതിന്റെ കിച്ചൺ ടൂർ ചെയ്തത് കേട്ടോ ഇത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ ഇത് തെർമൽ കുക്കറാണ് പണ്ടുള്ള പരിഷത്തിന്റെ തെർമൽ കുക്കറാണ് ഇത് ഒരു വൈറ്റ് ടൈപ്പിൽ വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ മുകളിലൊക്കെ ഒരു ചീത്തായ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ മേലെ നമ്മള് സ്റ്റിക്കർ ഒടിച്ചാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഈ ഒരു അടുപ്പ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല കാരണം ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് ശരിയായിട്ടില്ല ആ കാരണം തന്നെ ഇത് അകത്തേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പുക വരിക അപ്പൊ അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചതായിരുന്നു പിന്നെ അതിന്റെ ഈ സൈഡിലൊരു ക
പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ തായുള്ള കബോർഡ്സിലും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഏലക്കായ ഗ്രാമ്പു പട്ട അതിന്റെ തായലയില് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഇവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നർ ബോക്സ് ഉണ്ട് അതിലിപ്പം മുകളിലായിട്ട് കടലയും അതുപോലെ പഞ്ചസാരയും പൊട്ടിക്കാത്ത വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ താഴെ ചെറിയ ഉള്ളി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ താഴെ സവാള വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ താഴെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലിംഗ് റാപ്പും അലൂമിനിയം ഫോയിലും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു മരത്തിന്റെ ഷെൽഫ് ഉണ്ട് ഇത് അകത്തുള്ളൊരു ഷെൽഫ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ക്രോക്കറി ഒക്കെ വെക്കാൻ അകത്ത് വെച്ചതായിരുന്നു അത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന വെച്ചാണ് ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ബാബിയോലൊക്കെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇതിന്റെ സൈഡില് ഇതിൽ എന്താ പറയാ പഞ്ചസാര ചായപ്പൊടി വെളിച്ചെണ്ണ വിനാഗിരി അങ്ങനത്തെ ഒക്കെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് കഴുകിയ പാത്രങ്ങളാണ് വെക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ബോക്സുകളൊക്കെ പിന്നെ ഈ ഒരു സൈഡില് ബൗൾ സെറ്റ് ആണ് വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിന്റെ താഴെ ആയിട്ട് വരുന്ന പോർഷനില് നമ്മള് കുക്കറുകളൊക്കെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങള് കണ്ടല്ലോ ഈ മരത്തിന്റെ ആൾമാറേണ്ട പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാല് പെട്ടെന്ന് പൂപ്പല് വരും എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചാലും പൂപ്പല് പെട്ടെന്ന് അതിൽ കയറും പിന്നെ മെയിന്റനൻസ് ഭയങ്കര പാടാട്ടോ ഇത് ശരിക്കും ഇത് മരത്തിന്റെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാണ്ട് ഇരിക്കണ നല്ലത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് നമ്മുടെ നൂൽപുട്ടിന്റെ അച്ച് ദോശക്കല്ല് അതുപോലെ പത്തിരി പത്തിരിയുടെ പ്രസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ബോക്സ് ഉണ്ട് മിക്സി വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു ബോക്സ് ആണ് ഈ ബോക്സിൽ മിക്സിയുടെ സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറുകളൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ താഴെയുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇനി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ഇത് സാധാരണ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ആണ് അത്യാവശ്യം ഒരു വലുപ്പൊക്കെ ഉള്ള ഫ്രിഡ്ജ് ആണ് നല്ലൊരു ഫ്രിഡ്ജ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് കാരണം ഇതിൽ അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളും കൊള്ളും അതുമല്ല മെയിന്റനൻസ് നല്ല സുഖമാണ് നല്ല ഈസി ആണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ വിശദമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു തരണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഈ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധനം വെക്കുന്നത് ഇവിടെ സാധാരണയായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഈ ഒരു സൈഡിലാണ് ഒരു ടേബിൾ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഈ ടേബിളാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കും എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു പോർഷൻ ആക്കി തിരിച്ച ഭാഗമുണ്ട് അവിടെ നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീനാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അതുപോലെ അരികളൊക്കെ ഇവിടെയാണ് വെക്കുന്നത് ഓരോ ബക്കറ്റിൽ ആക്കിയിട്ടാണ് അരികളെ വെച്ചേക്കുന്നത് എല്ലാ അരികളും ഉണ്ട് നമ്മുടെ പച്ചരി അതുപോലെ പുഴുങ്ങലരി ഗോതമ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള പൊടികളും ഗോതമ്പ് പൊടി പത്തിരി പൊടിയും എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ വെക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓരോ ബക്കറ്റുകളിലാക്കിയിട്ടായിട്ട് വെക്കും പിന്നെ ഇതിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ബാസ്കറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ബാസ്കറ്റിലാണ് നമ്മൾ അലക്കാനുള്ള എല്ലാ ഡ്രസ്സുകളും കൊണ്ടുവന്നിടുന്നത് എന്നിട്ട് പിന്നെ വൈറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അലക്കിയെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിന്റെ മുകളിലത്തെ പോർഷനിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ലിക്വിഡ്സും വെച്ചേക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ആകാൻ തുടക്കുന്നതും അതുപോലെ വാഷിംഗ് മെഷീനുള്ളതും അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ട് അതൊക്കെ എവിടെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അത് എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൽ ക്ലോറക്സ് ആയ ഡെറ്റോളും പിന്നെ സോപ്പ് പൊടി ഉണ്ട് പുൽത്തൈലം പിന്നെ ഫ്ലൂർ ക്ലീൻ ഇങ്ങനെ പല സ്മെല്ല് ഇല്ലതൊക്കെ ഉണ്ട് അതാണ് അവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ ഒരു ഗോദറേജിന്റെ കേട് വന്നൊരു അലമാര ഉണ്ട് അതായത് തുരുമ്പിടിച്ച് കേട് വന്നൊരു അലമാരയാണ് ഇതിൽ കിച്ചണിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ വിരിക്കുന്ന താഴെ വിരിക്കുന്ന മാറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അതുപോലെ കുറച്ച് പഴയ തുണികൾ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ കുറച്ച് കവറുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു അലമാറയിൽ വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിന്റെ താഴെ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ബോക്സിലാണ് 
ആണികളും അതുപോലെ നട്ട് ബോൾട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ അതുപോലെ എന്താ പറയുക കത്രിക എന്താ പറയുക അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കുറച്ച് കയറും വയറുകളും ഉണ്ട് താഴെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കൊപ്ര ചിക്കുന്ന വലയും ഷീറ്റും ഒക്കെ വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ അലമാരയുടെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഈ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ബക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു വലിയ ബക്കറ്റ് ആണ് ഈ ബക്കറ്റ് നിറയെ കവർ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നമുക്ക് കവർ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ കവറൊക്കെ ഈ ഒരു ബക്കറ്റിലാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കിച്ചണിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ ഈ കിച്ചൺ ടൂർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ്ങിനൊന്നും പോയിട്ടില്ല അതായത് കബോർഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എല്ലാം അടുക്കി പെറുക്കി അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞങ്ങൾ സാധാരണ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ വീട് എപ്പോഴും വന്നാലും ഉണ്ടാവുക ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കംഫർട്ട് കുക്കിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ഉമ്മ ഉണ്ടാവും മക്കളെ നോക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ ഒരു കിച്ചൺ ടൂർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത